Very good morning and welcome to SRM Institutes for Medical Science. Hello, Doctor. In the end of the day, we are going to talk about pulmonary medicine, Dr. Thirupathy. Welcome, Doctor. Welcome. Uh, hello, Doctor. In the end of the day, we have a lot of pulmonary medicine. We have a lot of pulmonary medicine. We have a lot of pulmonary medicine. Uh, I think there are no topics that we have sometimes discussed. But when you talk about the people who are talking about it, you talk about the patients who are talking about it. When I talk about my friends or relatives, I talk about the same thing. If you talk about the same thing, if you talk about the middle class people, if you talk about the affordability, you talk about a particular amount of money to get medicine. So, if you talk about the medicine, you talk about the same thing, but that's the same thing. அதை செக் பண்ணுறதுக்கான செலவுகள் அதிகமாகிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்குது எப்பவுமே ரீசெண்டாக என்னுடைய ஃபாதர் கூட நுரையீரல் ரீதியான ஒரு இதுக்காக அவங்க வந்து கேட்குறதுக்கு போயிருந்தாங்க ஸோ அப்பயும் இதே ஒரு ஹெசிடேஷன் ஒரு சின்ன ஒரு பதட்டம் எங்களுக்குள்ளே இருந்தது ஸோ நுரையீரல் ரீதியான இப்போ லங்ஸ் ரீதியான ஏதாவது ஒரு செக்அப் பண்ணணும்னா எந்தெந்த பிரச்சனைகளுக்கு என்னென்ன செக்அப் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் டாக்டர் ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டாக்டர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்பயுமே அறிகுறிகள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிசீஸ்க்கு வந்து நுரையீரல் பிரச்சனைகளுக்கு காமன் அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஆறு தான் இருக்குது இருமல் சளி மூச்சு வாங்கிறது வீசி செஸ்ட்டு பெயின் சில சமயம் சளியில் ரத்தம் வருது இந்த ஆறு சிம்டம்ஸ் தான் நுரையீரல் அறிகுறிகள் முக்கியமான நுரையீரல் நோயிட அறிகுறிகள் ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் எப்பயுமே ஒரு வாரமோ அல்லது ஒரு மூன்று நாளோ இருக்கும்பொழுது பெரும்பாலும் தொந்தரவுகள் இருக்காது ஒரு சில சமயம் அதனோட சிவிரிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே ஸோ ஒரு ஹெவி பிரீத்திங் வருது இல்லை நிறைய காஃபிங் அவுட் ஆஃப் பிளட் எக்கச்சக்கமாக பிளட்டை வந்து காஃப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்டிக்கு அதுக்கான ஒர்க்கப் வந்து ஷுட் பி அப்பயே பண்ணி தான் ஆகணும் அதர்வைஸ் ஒரு சாதாரண சளி காய்ச்சல் அது மாதிரி இதுக்கு பெரும்பாலும் பரீட்சைகள் அப்படிங்கிறதே தேவைப்படாது ஏன்னா நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன சொன்னீங்கன்னா ஒரு மிடில் கிளாஸ் மேனுக்கு வந்து செலவுகள் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு தயங்குறாங்கன்னு சொன்னீங்க ஸோ ஒரு 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 அறிகுறிகள் நான் சொன்ன அறிகுறிகள் ரொம்ப எளிமையாக தான் இருக்குது ரொம்ப ஷார்ட் டியூரேஷன் தான் அப்படின்னா பதட்டப்பட தேவையில்லை பதட்டப்பட தேவையில்லை இப்போ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்துக்கு மோர் தென் செவன் டேஸ் இல்லை எயிட் டேஸ் காஃப் இருக்குது நீங்கள் சொன்னால் ஏதாவது ஒரு சிம்டம் இருக்குது அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் திங் டு ரியாக்ட் எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணணும் கரெக்ட் அவங்க வந்து இப்போ அறிகுறிகள் வரும்போது நுரையீரலில் அடிப்படை டெஸ்ட்டுகள்னு இருக்குது ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் ஃபார் டிபெண்டிங் இப்போ அந்த டிசீஸ் சிவியரிட்டி இருக்குது ஸோ அடிப்படையாக ஒருத்தருக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுனா நம்ம முதல்ல எல்லாருமே தெரிஞ்சது வந்து ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே தான் எடுப்பாங்க செஸ்ட் எக்ஸ்ரேயில் நம்மளுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதாவது சளி இருக்கா இல்லையா நுரையீரலில் நீர் ஏதாவது சேர்ந்துருக்கா கட்டி மாதிரிகள் ஏதாவது தெரியலாம் ஓகே அந்த அலர்ஜி ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து எக்ஸ்ரே ஆக்சுவலாக நார்மலாக தான் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸ்ரேங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்குது எவ்வளோ அளவில் இருக்குது மைல்டாக இருக்கா ரொம்ப சிவியராக இருக்கா இரண்டு பக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா ஒரு பக்கம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அடுத்து வேறு ஏதாவது பரிசுகள் தேவையா இல்லை டைரெக்டாக அதை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா அப்படிங்கிற கைட்லைனை வந்து எக்ஸ்ரேங்கிறது கொடுக்கும் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே அப்படிங்கிறது தரும் ஓகே டாக்டர் அதே மாதிரி அட்வான்ஸ் இதுலேயே இந்த இமேஜிங் இந்த எக்ஸ்ரேங்கிறது ஒரு நுரையீரலோட அமைப்பு எப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதுலேயே அட்வான்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்தது அல்ட்ரா சவுண்ட் அது செஸ்ட் அந்த அல்ட்ரா சவுண்டுங்கிறது வந்து எக்ஸ்ரேக்கு பதிலாக அதில் வந்து அல்ட்ரா சவுண்டிக் வேவ்ஸை வச்சு லங்ஸில் ஃப்ளூயிட் இருக்கா இல்லையா ஃப்ளூயிட் இருந்தால் அது எந்த இடத்துல போட்டால் ஈஸியாக அந்த ஃப்ளூயிடை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இது மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்க்கு அல்ட்ரா சவுண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அதில் அட்வான்ஸ் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்குலாம் எடுக்க முடியாது அல்ட்ரா சவுண்ட் வந்து அப்படி கிடையாது ரேடியாலஜிக்கல் அசார்ட் எதுவும் சில்ட்ரன் குழந்தைக்கு உள்ளே இருக்க குழந்தைக்கு கிடையாதுங்கிறதுனால அல்ட்ரா சவுண்ட் வந்து இந்த ஆஸ்பெக்டில் பர்டிகுலர்லி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே டாக்டர் இதை பற்றி ஃபர்தராக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் கால் இருக்காங்க பார்த்துலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கிட்ட பேசுகிறீங்க சார் கால் இருக்கீங்களா எங்கிறது பேசுறீங்க சார் நாங்க பேசுறது கேக்குதா உங்களுக்கு ஹலோ நாங்க பேசுறது கேக்குதா பெங்களூர்ல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க என் பேர் சீனிவாசன் சொல்லுங்க சார் வயசு வந்து 75 ஆகுது சரி சார் சொல்லுங்க எனக்கு டாய்லெட் போகும்போது அது எவாகேட் பண்ணும்போது மூச்சு பிடிக்கும் போதெல்லாம் தம் பிடிக்கும் போதெல்லாம் இருமல் வருது சரிங்க எவ்வளவு நாளா வருதுங்க
சில சமயம் அந்த ஆஸ்துமா சிஓபிடி இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தால் ஈவன் மைல்டு ஸ்ட்ரெயின் இருந்தால் கூட காஃப் வரலாம் ஸோ அவருக்கு முதல்ல ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கா லங்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு அடிப்படை இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இசிஜி எக்கோ அப்படிங்கிறது ஹார்ட் ப்ராப்ளம் அது இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெரியும் ஒரு செஸ்ட் எக்ஸ்ரே எடுத்தோம்னா அந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தினால லங்ஸில் வாட்டர் சேர்ந்துருக்கா இல்லையா இல்லை ஹால் நுரையீரலையே அடிப்படை பிரச்சனை இருக்கா அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கலாம் இவரை பொறுத்த வரை ஓகே பட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இது வந்து யூஸ்வலாக இல்லை ஆன் யூஸ் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இது யூஸ்வலாக நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரெயினிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்னால காஃப் வர்றது அவர் இன்னும் வந்து டீட்டெயில் சொல்லியிருக்கலாம் அவர் அட்டென்ஷன் வேறு மாதிரி இருந்தனால நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய வாங்க முடியல ஸோ ரஃபாக அவர் சொன்ன அறிகுறிக்கு இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலை பார்த்துலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கேருந்து பேசுகிறீங்கம்மா நான் திருவாங்கிறேன் பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் இருக்கார் கேளுங்க ஹலோ சார் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மருந்துகள்ாம <laughs> சளியினோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அந்த சளியை கரைக்கக்கூடிய மருந்துகள் மீகோலைட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை யூஸ் பண்ணலாம் எளிமையாக வந்து நம்ம வாம் வாட்டர் குடிக்கிறது அது மாதிரி கூட பண்ணலாம் சப்போஸ் அந்த சளிங்கிறது இன்ஃபெக்ஷனோடு காணப்படுது அப்படின்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு நம்மளுக்கு வந்து அந்த கிருமி என்ன தன்மையுடையது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து சளி பரிசோதனை பண்ண வேண்டியிருக்கும் சளி பரிசோதனைங்கிறது நம்ம ஒரு டிபி கிருமி இருக்கா அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் அது வந்து இன்னி தேதியில் வந்து ஒரு எளிமையாக ஒரு ஸ்மியர் ஃபார் ஏபின்னு சொல்லுவோம் அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட்லி த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் அது இருந்துச்சுன்னா டிபி இருக்குது அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டா டிபிக்கான மருந்துகள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இருக்கிறது அலர்ஜி தானா இன்ஃபெக்ஷனா அப்படிங்கிறத கிளாஸிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு ஸோ டாக்டர் இப்போ நம்ம டயக்னோஸ் ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டாக்டர் கிட்ட அணுகின உடனே அவர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இது கொடுப்பார் இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் பண்ணணும் இந்த இந்த டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இங்கே பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ நீங்கள் கூகுள் பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்தெந்த இடத்துல வந்து ஸ்கேன் சென்டர்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் வந்து வித் த ரேட்ஸ் இந்தந்த இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ இப்போலாம் வந்து ரொம்ப மினிமல் லெவல் கிளினிக்ஸ்லாம் இப்போ உங்களால் எல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸ்லேயும் பார்க்க முடியும் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சிலேருந்து ரொம்ப கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க ஸோ இப்போ அங்கே போய் எடுத்துகிட்டு வரும்போது திரும்ப டாக்டர்ஸே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதில் ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை யூ ஹாவ் டு டூ இட் அகெயின் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதை வந்து மக்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இல்லை டாக்டர் அவங்க இடத்துலேயே பண்ணணும்னு நினச்சிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க வெளியே இருக்கிறதுல கிளாரிட்டி இருக்குது அப்படின்றது ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒன்று வருவாது டாக்டர் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு இப்போ சொல்லலாம் ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு வெசல்லெல்லாம் நம்ம டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஒரு நான் இன்வேசிவாக சர்ஜரி இல்லாமல் ஒரு அயர்டிக் வால்வ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அயர்டிக் வால்வை வந்து நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து சர்ஜரி தான் ஒரு சொல்யூஷனாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து சர்ஜரியே பண்ணாமல் அஞ்சியோ பண்ணுற அளவுக்கு ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் வால்வே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஸோ ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி இருக்கவங்க ஒரு ஏகப்பட்ட கோ மார்பிடிஸ் நிறையா வச்சுருக்கவங்களுக்கு சர்ஜரியை விட இது மாதிரி நான் சர்ஜரி வந்து ரொம்ப எளிமையானது பட் அது இட் ரிக்யர்ஸ் லாட் ஆஃப் பிளானிங் ஓகே ஓகே சர்ஜரிக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம ரேடியாலஜிஸ்ட் அந்த பர்டிகுலர் ரேடியாலஜிஸ்ட்டும் அந்த பண்ண போகிற டாக்டரும் உக்காந்து அது எவ்வளோ தூரம் துல்லியமாக பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படிங்கிறது டிசைட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்கம் அந்த ரிசல்ட்ஸில் தெரிஞ்சால் தான் அவுட்கம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ரிசைஸாக பண்ணணும்னு நினைக்கும் பொழுது டாக்டர் வந்து அவர் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க ரேடியாலஜிஸ்ட்டை வந்து நம்புறதுல தப்பு கிடையாது ஓகே ஓகே இப்போ ஒரு சாதாரணமாக எக்ஸ்ரேயில் ஒரு சாதாரண சளி அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் எந்த எக்ஸ்ரே நம்ப முடியாது எனக்கு இங்கே எடுத்தால் தான் சரியாக இருக்கும்னு சொன்னால் அது கண்டிப்பாக ஒத்துக்க முடியாது சரின்னு சொல்லிட்டு பட் எதுக்கான கண்டெக்ஸ்டில் சொல்கிறாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இது மாதிரி ஒரு திட்டமிடல் தேவை அப்படிங்கிற பொழுது நம்ம வந்து அந்த திட்டமிடல் வந்து நாம் வழக்கமாக ஏன்னா அதனோட காம்ப்ளிகேஷன் வந்தாலும்
சொல்லுங்க சொல்லுங்க டாக்டர் இருக்காரு கேளுங்க ஐயா தொகுப்பாளர் வணக்கம் ஐயா டாக்டர் ஐயா வணக்கம் 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 ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்க ஐயா நுரையீரல் பிரச்சனை இல்ல சொல்லுங்க எத்தனை விதமான நோய் ஏற்படும் ஆ இது எப்படி ஐயா கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க சரிங்க அதான் நான் முன்னாடி நுரையீரல் பிரச்சனைக்கான அறிகுறிகள் சொல்லிட்டேன் இருமல் சளி மூச்சு வாங்குறது வீசிங் உள்ளக்கூடிய கேட்கக்கூடிய சத்தம் சளியில் ரத்தம் வர்றது நெஞ்சுவலி இதுதான் நுரையீரலோட நோயினோட அறிகுறிகள் ஸோ இந்த அறிகுறிகள் நாள் பட்டு இருக்குது அப்படின்னால் முதல்ல வந்து மருத்துவரை அணுகணும் ஒரு ஒரு வாரம் அலர்ஜி தும்பல்னா வேறு திருப்பி திருப்பி ஒரு பிரச்சனை வருது இல்லை தொடர்ந்து இருக்குது அப்படின்னால் மருத்துவரை அணுகி அது அலர்ஜியாக இருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷனில் சாதாரண பாக்டீரியல் கிருமி ஒரு ஒரு வாரம் ஐந்து நாள் மருந்துகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்டா சரி பண்ணுறதா இருக்கலாம் சில சமயம் ஃபங்கஸ் டிபி அது மாரி நாள் பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதுக்கெலாம் வந்து துல்லியமான அறிகுறிகள் பரிசோதனை ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு பிறகு இது வந்து சில சமயம் ரேராக வயதானவங்களுக்கு இல்லை ஸ்மோக்கிங் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் பழக்க வழக்கங்கள் உள்ளவங்களுக்கு கேன்சர் மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ அந்த பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து அதுக்கான கரெக்டான டயக்னோசிஸ் தேவைப்படுது ஸோ நுரையீரல் பிரச்சனையை நம்ம எப்படி வகைப்படுத்தலான்னா தொற்று நோய் தொற்று இல்லாத பிரச்சனை தொற்றுனா இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து வைரல் பாக்டீரியா டிபி ஃபங்கஸ் இது மாதிரி போகும் தொற்று இல்லாத பிரச்சனைகள் பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்துமா இந்த வீசிங் உள்ள பிரச்சனைகள் கேன்சர் மாதிரியான பிரச்சனைகள் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வேணும் ஸோ நுரையீரல் நோயை பரவாயில்ல இப்படி தான் கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவோம் கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா அடுத்து காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் காலர் இருக்கீங்களா ஓகே டாக்டர் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து நுரையீரலில் இந்தந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் டயக்னோஸ் பண்ணி இந்த பிரச்சனைன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்க இப்போ கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் ட்ரீட்மெண்ட்டை நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லைங்களா இப்போ அதுக்கு வந்து அவங்க ப்ரொசீஜர் இந்த இந்த ஸ்கேன் பண்ணக்கூடிய ப்ரொசீஜர்லாம் சேர்ந்து மாறுங்களா இல்லை எப்படி கண்டிப்பாக இப்போ உதாரணத்துக்கு நுரையீரலில் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு டிஷு டயக்னோசிஸ்ங்கிறது தேவை ஓகே ஓகே ஸோ எக்ஸ்ரேவோ அல்லது ஸ்கேன் மட்டுமே வந்து இது கேன்சர் தான் இல்லை இது டிபி தான் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்லாது அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு இன்வேசிவ் ப்ரொசீஜர்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது நுரையீரல் உள்ளே அணுக வேண்டியிருக்கும் எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் இதெல்லாம் பேஷண்ட்டை தொடவே தேவையில்லை ஸோ யாருக்கு நான் பண்ணலாம் இதே வந்து உள்ளே அணுகும் பொழுது அவங்களோட அடிப்படை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ப்ளீடிங் டிசார்டர் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு உள்ளே நம்ம பயாப்சி பண்ணும்போது ரத்த கசிவு அதிகமாக ஏற்படலாம் ஸோ அவங்களுக்கு அதே மாதிரி அந்த திட்டமிடல்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ என்ன மாதிரி இப்போ நம்ம அது மாதிரி பண்ணலாம் பயாப்சி பண்ண வேண்டியிருக்கும் பயாப்சிங்கிறது நுரையீரல் பிரச்சனையை பொறுத்த வரையிலையும் நிறைய வழிகள் இருக்குது ஒன்று எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச இது காமனாக தெரிஞ்சது எண்டாஸ்கோபி நுரையீரல் எண்டாஸ்கோப்பின் இருக்குது தட் இஸ் கால்டு எஸ் ப்ராங்கோஸ்கோபி ஓகே ஸோ ப்ராங்கோஸ்கோப்பிங்கிறது காற்று குழாய்க்குள்ளே உள்ளே போய் பார்த்து அந்த காற்று குழாய் நார்மலாக இருக்கா உள்ளுக்குள்ளே ஏதாவது க்ரோத் இருக்கா இல்லை சளி ஏதாவது சேர்ந்துருக்கான்னு உள்ளேருந்து ஸ்பெசிமன் எடுத்துகிட்டு வரது ஓகே ஓகே ஸோ அதுலேயே அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா எண்டோ பிராங்கிலாகவே உள்ளுக்குள்ளே போய் அல்ட்ரா சவுண்டும் பண்ண முடியும் இ பஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதில் வந்து அந்த நெறிக்கட்டிகள்லாம் உள்ளே இருக்குன்னா ரொம்ப ப்ரிசைஸாக எந்த இடத்துல அந்த நெறிக்கட்டி இருக்குது அந்த இடத்துல நீடில் போட்டு பயாப்சி பண்ண முடியுமா ஆஸ்பிரேட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஓகே இதே வந்து அல்டர்னேட்டிவாக வந்து வெளியே அந்த கட்டியானது வந்து நுரையீரலுக்கு உள்பக்கமாக இல்லாமல் நுரையீரல் செஸ்ட் வாலை ஒட்டி இருக்குது வெளிப்பக்கமாக இருக்குது அப்படின்னா இமேஜ் கைடடாக அந்த சிடி வந்து பார்த்து சிட்டிக்கு மேலே அந்த நீடில் வச்சு அந்த நீடில் கரெக்டாக அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணால் உள்ளே போகும் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு கன் வச்சு ஷூட் பண்ணால் அந்த இடத்துலேருந்து டிஷ்யூ எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வெளிப்புறமாக பண்ணுறது ட்ரான்ஸ்தொராசிக் நீடில் பயாப்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வெளிப்புறமாக பண்ணுறது இது இல்லாமல் நம்ம அட்வான்ஸ்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா துறக்காஸ்கோப்பின்னு ஒன்று இருக்குது துறக்காஸ்கோ துறக்காஸ்கோப்பி அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலுக்கு வெளியில் இருக்க கவரிங்க்கு பேர் வந்து ப்ளூரா ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ளூராவில் வாட்ரு சேரும் இந்த வாட்ரு சேர்றது அகெய்ன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இன்ஃபெக்ஷனால் இருக்கலாம் கேன்சர்னால் இருக்கலாம் சில சமயம் சாதாரணமாக ஹார்ட் ப்ராப்ளம் கிட்னி ப்ராப்ளம் இது மாதிரி இதுலேயும் வாட்டருங்கிறது அக்யூமினேட் ஆகலாம் சாதாரணமாக நம்ம இது மாதிரி இதுக்கு எப்பயுமே அவ்வளோ பெரிய டெஸ்ட்டு தேவையில்லை துறக்கோஸ்கோப்பிங்கிறது அந்த வாட்டரை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அது இன்ஃபெக்ஷனாக இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் சில சமயம் நம்ம டெஸ்ட்லாம் பண்ணி இன்ஃபெக்ஷன் கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா அந்த துறக்கோஸ்கோப்பிங்கிறது தேவைப்படுது ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி
அலர்ஜினாலும் சில சமயம் வீட்டில் ஏதாவது பூ பூ மரங்கள் இது மாதிரி ஏதாவது இருந்து அதன் போலன் ரிலேட்டட் அலர்ஜி இருக்கலாம் ரேராக சில பேர்த்துக்கு ஃபுட் ரிலேட்டட் அலர்ஜி இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபுட்னால் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு காமனாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சீ ஃபுட் அனிமல் ப்ரோட்டீன்ஸ் எக் இது மாதிரி ஃபுட்ஸில் வந்து அலர்ஜி வருது ஸோ அது இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சி அதை அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது போக மருந்துகள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அலர்ஜி கண்ட்ரோலுக்கு வர வரைக்கும் கண்டிப்பாக தொடர் மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் சொல்கிற அந்த நேசல் அலர்ஜிக்கு வந்து நேசல் கார்டிகோஸ்டீராய்ட்ஸ் மூக்கில் வந்து ஸ்ப்ரே மாதிரி கொடுக்கலாம் அந்த ஸ்டீராய்டு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக நிறைய பேர் தயங்குறாங்க கண்டிப்பாக நேசல் ஸ்டீராய்டுங்கிறது நீங்கள் மாத்திரையாக எடுத்துக்கிற ஸ்டீராய்டு மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப பாதுகாப்பானது அலர்ஜி இருந்துச்சுன்னா மருத்துவ அறிவுரைப்படி அந்த நேசல் ஸ்டீராய்டு எடுத்துக்கிட்டு அந்த அலர்ஜி உண்டாக்குற பொருளை உங்கள் லைஃப்பில் இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்து கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கே பேசுகிறீங்கம்மா ராஜஸ்தானில் சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்துட்டு நெஞ்சிக்கு கீழே வயிற்றுக்கு மேல பாயிண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு மாதிரி பெயினா இருக்க ஒரு மாதிரி செக்ரீஷன் ஆகுது ஒரு மாதிரி சூடா அப்படிங்கிறாங்க டாக்டர் கிட்ட போனதுக்கு வந்து சளி இருந்துகிட்டு இருக்கு லைட்டா சரிங்க டாக்டர் கிட்ட போனதுக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க நீங்க வந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறதுனால அப்படி கேஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் லிவர் கண்டிஷன் கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க அதுக்கு டானிக்கின் கொடுத்தாங்க டாக்டர் சரிங்க அது வந்துட்டு மருந்துகள்ாம் அந்த வயிறு புண்ணை அதிகம் பண்ணக்கூடிய உணவுகள் அவாய்ட் பண்ணுறது மேற்கொண்டு இருக்குது திருப்பி திருப்பி மருந்துகள் தொடர்ந்து சாப்பிட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா குடல் மருத்துவர் அணுகி பெரும்பாலும் குடல் மருத்துவர்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அந்த குடல் புண்ணுனோட தன்மை என்னன்னு பார்க்குறதுக்கு இண்டாஸ்கோபி சொல்லுவாங்க அதை பார்த்துட்டு அதில் எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னா அந்த உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றிட்டு மருத்துவ அறிவுறுப்படி சிறப்பை விட நவடேஸ் வந்து எல்லாருமே முன்னாடியெலாம் அந்த ஜெலூசியில் இது மாதிரி மருந்துகள் சிறப்பு குடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து குடல் புண்ணுக்கு நிறைய மருந்துகள் இருக்குது அட்வான்ஸ்டாக அந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பொண்ணு வந்து உங்களுக்கு பாதிப்பு தராமல் பார்த்துக்கலாம் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் அடுத்த காலர் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் எங்கே பேசுகிறீங்க சார் சார் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் டாக்டர் இருக்கார் கேளுங்க சார் டாக்டர் கொடுங்க சார் இருக்கார் சார் சொல் சொல்லுங்கள் சார் சார் ஒய்ஃபு அறுபத்தி நாலு வயசு ஆகுதுங்க சரிங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமா ரெண்டு வருஷமா இருந்துகிட்டே இருக்காங்க சார் சரிங்க அது ஒரு இருபது டாக்டர் பாத்துட்டேன் டாக்டர்ஸ் இருபது பாத்துட்டேன் பெரிய ஆஸ்திரியிலயும் பாத்துட்டேன் எல்லா டெஸ்டும் எடுத்தாச்சு சரிங்க டிபிக்கான அறிகுறி எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது மலம் டெஸ்ட் அந்த எச்சி டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட் பிபி சுகர் எல்லாம் எடுத்தாச்சு சரிங்க ஆனா ஆனா எந்த மருந்து கொடுத்தோம் எஃபெக்ட் ஆகுது ஒண்ணுமே கண்ட்ரோல இல்லைங்க டெய்லி இருமல் ஆறு ஆறு மணி ஆச்சுன்னா பொதுவானுறையில் <laughs> முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வயிறு பிரச்சனை அல்சர்னால நிறைய பேர்த்துக்கு இருமல் வரலாம் அதே மாதிரி நேசல் அலர்ஜி சொல்லுவோம் அந்த மூக்கடப்பு ஜலதோஷம் அது மாதிரி சிறிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அதனால் அலர்ஜி வரலாம் ஸோ இது மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நுரையீரலை விட்டு வெளியில் போய் அந்த பிரச்சனையை கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட் பண்ணலாம் இது இல்லாமல் நாள்பட்ட இருமல் இருக்குது என்ன பிரச்சனைன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா சில சமயம் 
ஆஸ்துமாவே வந்து காஃப் வேரியண்ட் ஆஸ்துமா அப்படின்னு ப்ரெசென்ட் ஆகும் நிறைய பேர் வீசிங் இருந்தால் தான் ஆஸ்துமா அப்படின்னு நினப்பாங்க இருமலும் சில சமயம் இருமல் மட்டுமே இருந்து ஆஸ்துமா இருக்கலாம் ஸோ அந்த பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கான இன்ஹேலர் மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டால் அது குறைஞ்சிரும் சில சமயம் அது இல்லாமல் நுரையீரல்லையே வந்து எக்ஸ்ரே இது மாதிரி எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா இன்டர்சிஷியல் லங் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஸோ அந்த இது பண்ணியிருக்காங்களான்னு தெரியல அது பண்ணி பார்க்கலாம் இது இல்லாமல் சில சமயம் மருந்துகள் சில வகையான ப்ரெஷர் மருந்துகள் சாப்பிட்டாலே அதனை அதனோட சைடு எஃபெக்டாக காஃப் வரும் நம்ம பாட்டுக்கும் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்துட்ருப்போம் நார்மலாக இருக்கும் அப்புறமா பார்த்தா நிறைய பேர் வந்து அந்த எனலாப்பிரில் குரூப் ஆஃப் மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மருந்துகள் எடுத்தனாலே இருமல் கண்டிப்பாக ரெண்டு வாரத்தில் சரியாயிடும் ஸோ உங்களுக்கான காரணம் என்னங்கிறது இதெல்லாம் முறைப்படி பார்த்தா கண்டிப்பாக அந்த மனைவி அவங்களோட மனைவிக்கு தீர்வு கொடுக்கலாங்க நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் எங்கே பேசுறீங்க ஆ வணக்கம் சார் நான் கொடுக்கப்பேட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் கேளுங்க என்னோடய பேர் லேக்கோட லோகநாதன் சார் நான் ஒரு எம்டிஆர் டிபி பேஷன் சார் சொல்லுங்க சார் இது தொடர்ந்து நான் ஒரு நாலு மாதம் மாத்திரை சாப்பிட்றேன் சார் சரிங்க இதுக்கு கியூர் ஆகிறதுக்கு ஏதாவது வழிகள் இருக்கா எம்டிஆர் டிபி சார் சரி மூச்சு தான் சார் ரொம்ப முடியுது நான் இரவுல வந்து தூங்கும் போது திடீர்னு இருந்து இருமல் உயிர் போகிறோம் ஒரு இருமல் வரவும் மாட்டேந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் உயிரை போற மாதிரி இருமல் சரிங்க வரவும் மாட்டேந்து ரொம்ப கண்ணில் தண்ணி வர அளவுக்கு ஆகி போயிடுது எடுக்கலாமா இறந்துடலாமான்ற அளவுக்கு கூட இருக்கு சார் ஒரு நேரத்துல அவ்வளவு தூரம் ஃபீல் பண்ண வேணாங்க இதுக்கு முன்னாடி நீங்க டிபிக்கு மருந்துகள் எடுத்திருக்கீங்களா இல்ல முதல் தடவையே எம்டிஆர் டிபியா வந்திருக்குங்களா இல்ல சார் கண்டினியூ பண்ணாம விட்டுட்டு டாக்டர் சொல்லுவாங்களே அந்த மாத்திரையில கண்டினியூ பண்ணாம விட்டுட்டு இருக்கு சார் ஆமரத்துல மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டு இருக்கேன் சரிங்க ஒரு மந்த் சார் சரிங்க இது கியூருக்கா சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் நிறைய இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுவோம் சார் புரியுது இதுக்கு வந்து அதாங்க முதல் பாயிண்ட் வந்து எம்டிஆர் டிபிங்கிறது மேன்மேட் ப்ராப்ளம் அதாவது தானா வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்புகள் குறைவு மருந்துகளை சரியா உட்கொள்ளாததுனால ஒரு மருந்து கேட்கக்கூடிய மருந்து சாதாரணமாக டிபி பிரச்சனைக்கு நம்ம முறைப்படி எடுத்துக்காதனால அந்த மருந்தினோட வேலைத்தன்மை குறைஞ்சிடுது இந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம மருந்துக்கு கேட்காத டிபி அதாவது மல்டி ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபின்னு சொல்கிறோம் முன்னாடியெலாம் வந்து ஒரு எம்டிஆர் டிபியை டயக்னோஸ் பண்ணால் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஷ்யூங் எ டெத் வாரண்ட் டு எ பேஷண்ட் அப்படின்ற மாதிரி என்னோடய சீஃப் சொல்லுவார் இப்போ வந்து சுச்சுவேஷன் அப்படி கிடையாது கண்டிப்பாக நல்ல மருந்துகள் அரசாங்கத்து மூலமே கிடைக்குது ஒரே ஒரு சிரமம் என்னென்னா ரெண்டு வருடத்துக்கு மினிமம் மருந்துகள் சாப்பிட வேண்டியிருக்கும் எப்பெப்பெல்லாம் அந்த சளி பர்சன் இது பண்ண சொல்லுறாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கணும் மருந்துகள்னால சில சில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரலாம் தைராய்டு பிரச்சனைகள் மனச்சோர்வு லிவர் ப்ராப்ளம்ஸ் கிட்னி ப்ராப்ளம்ஸ் காது கேட்காம போகிறது இது மாதிரி வரலாம் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக வரணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த ம இந்த மருந்துகள் வந்து இன்றைய தேதியில் கண்டிப்பாக குணமளிக்கக்கூடிய விகிதம்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபது டு எண்பது சதவீதம் பேர் குணமாயிடுறாங்க ஒன்லி இது வந்து உங்களோட மன தி திட்டம் தான் இருக்குது இதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டா சரி பண்ணிடலாம் திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே டு லீவ் இதை நம்ம சாப்பிட்டு ரெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டோம்னாலும் இந்த பிரச்சனையிலேருந்து முழுமையாக வெளிவரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிற ஒரு உறுதியோடு சிரமங்களை கொஞ்சம் மருத்துவர் அப்பப்போ அணுகி குறைச்சிக்கிட்டு மருந்துகளை முழுமையாக சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக குணமாயிடும் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் கால் பார்க்கலாம் டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வளர்ச்சிதான் <laughs> மருந்துகள் <laughs> 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 வீசிங்கிறது இன்னி தேதியில் தொடர் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக சிம்டம் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் விட்டு விட்டு எடுத்துக்கக்கூடாது வீசிங் வரப்போ எடுத்துக்கிட்டு நல்லா ஆகிடுச்சி மருந்து தேவையில்லை இல்லைன்னா மருந்துக்கு பற்றி தேவையில்லாத மனக்குழப்பங்கள் இந்த மருந்து சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் வரும்னு சொல்கிறாங்க வளர்ச்சி குறையுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளோட மித் நாமளாக தப்பாக நினச்சிக்கிறது ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வீசிங்கை வந்து முறைப்படி ட்ரீட் பண்ணலன்னா அதனால் குழந்தைகளோட வளர்ச்சி பாதிக்கப்படலாம் ஸோ வீசிங்கான இன்ஹேல்டு மெடிசின்ஸை டாக்டர்னோட அட்வைஸ் படி சிம்டம்ஸ் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பலன் பலன் இருக்கும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இப்போ சுகர் இருந்தால் நான் எந்தெந்த பாகங்கள் பாதிக்கும் அப்படின்றது மேக்ஸிமம் ஹார்ட் பே ஹார்ட் டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஈவன்
சுகருங்கிறது வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை குறைக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஸோ அதனால் வந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் ஒரு இன்விடேஷன் கொடுக்குற மாதிரி சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் இருக்க பட்சத்தில் ஸோ நான் சுகர் பேஷன்ஸில் காமனாக பார்க்குறது டிபி நம்ம ஊரில் டிபர் க்ளோஸ் வந்து சுகர் பேஷன்ஸ்லாம் எனக்கு ஏன் டிபி வந்துச்சு யாருக்கு வேணாலும் வரலாம் டிபி இருக்கவங்களுக்கு வரக்கூடிய விகிதம் வந்து அதிகம் ஏன்னா அது வந்து உடம்பில் இருக்க இம்யூனிட்டியை பாதிக்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறது ஈஸியாக வரும் ஸோ டி டிபர் க்ளோசிஸ் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதேமாரி டிபி இருக்கவங்களுக்கு வரலாம் ஸோ சுகருக்கும் லங்ஸுக்கும் உள்ள தொடர்பு வந்து இன்ஃபெக்ஷனில் தான் இருக்குது ஓகே இன்ஃபெக்ஷன் ரீதியாக அதே மாதிரி சு சுகர் இருக்கிறதுனால உடல் பருமன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உடல் பருமனால் நுரையீரல் அந்த அப்செக்டிவ் ஸ்லிப் அப்படியா அதே மாதிரி சுகர் ஆஸ்மா கண்ட்ரோல் ஆகிறது கூட சுகர் அதிகமாக இருந்தால் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் கொஞ்சம் இருக்கலாம் ஓகே 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 டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கால் இருக்குங்க பார்த்தலாம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நான் ஊரில் வந்து தேவி பேசுகிறேன் சொல்லுங்கம்மா பெரும்பாலும் மருந்துகள் முறையா எடுத்துக்கிட்டா டெஸ்டுகள் அப்படிங்கறது அதிகம் தேவைப்படாது இதுக்கு வந்து செட்ரிசின்கிறது ஒரு மிக ஆரம்ப கட்ட மருந்து அதனோட சைட் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ப அடுத்த நாள் ஸ்கூலில் தூக்கம் வரும் பர்ஃபார்மன்ஸ் குறையும் ஸோ என்றைக்காவது வருஷத்தில் ஒரு நாள் தும்பல் வருதுன்னா செட்ரிசின் போட்டால் உடனே குறைஞ்சிரும் அது நல்ல மருந்து ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் அவருக்கு வார கணக்கில் பிரச்சனை இருக்குது மாத கணக்கில் பிரச்சனை இருக்குங்கிறப்ப டெய்லி செட்ரிசின் எடுத்துக்கிட்டு அவரோட தொடர் வேலையை செய்கிறதுங்கிறது அவரோட ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டிப்பாக குறைக்கும் ஸோ அதுக்கு கரெக்டான மருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மாண்டிலிகாஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது மருத்துவர் அறிவுரைப்படி அந்த மருந்துகளை தொடர்ந்து நைட்டு எடுத்துக்கணும் அது வந்து முதல் ஸ்டேஜ் அதுக்கு கேட்கல அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது கண்டிப்பாக நேசல் ஸ்ப்ரேஸ் தான் கொடுக்கணும் அந்த ஸ்ப்ரேஸில் ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் பாதுகாப்பான அளவில் இருக்குது அந்த மருந்தை மருத்துவர் பார்த்துட்டு சொன்னார் இது அலர்ஜி தான் அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கங்க கண்டிப்பாக பெட்டராக இருக்கும் நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆர்டிக்கல் படிக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட் எல்லாம் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண எப்படி கரையுதுன்னு தெரியுமா அது வந்து லங்ஸ் மூலயமா ஒரு ஆரம் மாறி வந்து கரையுதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ யூஸ்வலாக லங் ப்ராப்ளம் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு அவர் வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சார்னா யூஸ்வலாகவே அவர் கொஞ்சம் மூச்சு அதிகமாக வாங்கும் அவர் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துடும் பட் இருந்தாலும் அவருக்கும் அதே ப்ரொசீஜர் தான் நடக்கும் அது வந்து அந்த ப்ரொசீஜர் வந்து தடைப்படுமா இல்லை அப்படி தான் நடக்குதா உண்மையாக இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது நுரையீரல் பரிச பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு வந்து அந்த நோயோட தன்மையை பொறுத்து சில பேத்துக்கு ஆக்சிஜன் ஃபேட் இப்படி தான் கரையுமா டாக்டர் இது இது தான் ப்ரொசீஜர் இல்ல அப்படி கிடையாது ஃபேட்ங்கிறது லங் மூலமா தான் கரையணும்ங்கிறது கிடையாது கண்டிப்பா சோ நுரையீரல் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கு வந்து சில பேத்துக்கு ஆக்சிஜன் தேவையா இருக்கும் அவங்க வந்து மருத்துவர் அறிவியற்படி என்ன பரிச எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணலாங்கிறது கொஞ்சம் லிமிட்டடாக இருக்கும் அது அந்த அளவுக்கு சிவியராக இல்லாதவங்க எல்லாருமே வந்து நுரையீரல் வியாதி உள்ளவங்க எல்லாமே எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து அவங்களோட ஒர்க் பர்ஃபார்மன்ஸை கண்டிப்பாக அதிகமாக பண்ணும் எஸ்பெஷலி இந்த சிஓபிடி உள்ளவங்க ஆஸ்மா உள்ளவங்களாம் வந்து வயதான காலத்தில் வந்து அவங்க அவங்களே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண பண்ணால் அவங்களோட ஒர்க் இன்னும் டீ கண்டிஷன் ஆகும் மசில்ஸ்லாம் வந்து இன்னும் வீக் ஆகும் ஸோ அப்படி இல்லாமல் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு மினிமல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது கண்டிப்பாக எசென்ஷியல் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஒரு டிராஃபிக்கில் போகிறவங்க எல்லா மக்களும் மேக்ஸிமம் வந்து ஹெல்மெட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க பண்ணாத மக்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக ஹெல்மெட்டுக்கும் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் கண்டிப்பாக சம்மந்தம் கிடையாது ஹெல்மெட்டுங்கிறது தலையை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு ஜென்ரலாக வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாஸ்க்லாம் போட்டு போவாங்க ஆல்ரெடி அலர்ஜிக் டெண்டன்சி இருக்கிற எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக இன்ஃபெக்ஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அலர்ஜிங்கிறது வேறு இன்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பாக வேறு அலர்ஜி சில சமயம் அதிகமாக அந்த நீர் சுருப்பு அதிகமாக போது அதில் செகண்டரியாக இன்ஃபெக்ஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வரும் ஸோ ஹெல்மெட்டுக்கும் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் டைரக்ட் கனெக்ஷனுங்கிறது சொல்கிறது கஷ்டம் சில பேர்த்துக்கு அது க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் அலர்ஜி டஸ்ட் இது மாதிரி சேர்ந்து வரலாம் ஸோ அதை ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுட்டா அதனால வரக்கூடிய அலர்ஜி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பைக்கில் எல்லாம் போகும்போது ஹெல்மெட் போடும்போது அந்த பொல்யூஷன் ஓரளவுக்கு குறையுது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த ஹெட்டை கவர் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக குறையுது ஸோ கண்டிப்பாக அது அட்வைசபிள் இப்போ டெய்லி ருட்டீனில் வந்து சில பேர் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்மோக் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு நிறுத்தினவங்கெல்லாம் யூஷுவல் ரே ரேஞ்சில் வந்து இப்போ இந்த கிரேவிங்
புரியலங்கமா தின்னர் குடிச்சிட்டாங்களா ஆ சரிங்க தின்னர் லைட்டா அது வாட்டர் பாட்டில் நினைச்சிட்டு தின்னர் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டா தான் உள்ள போயிடுச்சு ஓகே எவ்வளவு நாள் முன்னாடிங்கமா ஆ ஒரு இப்போ 5 டேஸ் ஆயிடுச்சு ட்ரீட்மென்ட்ல இருக்காங்க சரிங்க ஆ கண்டினியூஸ் ஆக்சிஜன் குடிச்சிட்டே இருக்காங்க ஆன்டிபயாடிக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்க மூச்சு விடுறதுல ப்ராப்ளமா இருக்கு அது எவ்வளவு டேஸ்ல அது கியூர் ஆகும் ரைட் சைடு லங்ஸ் கொஞ்சம் இன்ஃபெක්ෂன் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி இருக்காங்க சரிங்க அதாவது நீங்க கேக்குற ஆ சொல்லுங்க என்னன்னா இது எப்படி எவ்வளவு டேஸ்ல கியூர் ஆகும் அது அதாவது அதனோட சிவியரிட்டி பொறுத்துங்க நீங்க சொல்றது வந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் ஒரு பொருள் எடுத்துக்கும் பொழுது அந்த பொருள் நுரையீரலுக்குள்ள ஆஸ்பிரேட் ஆகும் பொழுது அந்த பொருள் நான் சில சமயம் வாமிட் பண்ணி நுரைய வயிறுல இருக்க ஆசிட் கூட லங்ஸ்க்குள்ள போகலாம் ஸோ இதை கெமிக்கல் இம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கெமிக்கல் இம்யூனிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா இட் கேன் பி ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஒரு சிம்பிள் ஆக்சிஜன் நீட்ல இருந்து வெண்டிலேட்டர் வரைக்கும் போகலாம் நீங்கள் சொல்றபடி பார்த்தா ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் இருக்கு ஆனால் லங்ஸில் கொஞ்சம் பேட்ச் இருக்குங்கிறப்ப ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் கண்டிப்பாக அதிகம் தான் பயப்பட தேவையில்லை ஸோ நுரையீரலில் இது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு முறைப்படி ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் கொடுத்துட்டு அது வரைக்கும் அந்த ரெக்கவரி ஆகிற வரைக்கும் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சில சமயம் மூச்சுத்தனங்கள் அதிகமானால் வெண்டிலேட்டர் வரைக்கும் இந்த கேசஸ் போகுது அகைன் வெண்டிலேட்டரில் வந்து ஆக்சிஜனேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த நிமோனியா கரைய கரைய ரெக்கவர் ஆகிடுவாருங்க கால் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா ஓகே டாக்டர் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்காக எடுத்து சொன்னீங்க தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் தேங்க்யூ ஷோ டாக்டர் இன்றைய சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வட பண்ணி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் நம்பரும் மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை ஸ்டே ஹெல்தி ஸ்டே ஹாப்பி